सूक्ष्म जीवशास्त्रा इंट्रोडक्शन टू मैक्रोबायोलॉजी इयत्ता दावी विज्ञान भाग दोन मदिल हे चार गुण से प्रकरण याचा हा भाग पहिला इयत्ता नव्वीत अपन का ही उपयोगी सूक्ष्मजीवान अभ्यास कियापैकी का ही मजे दुधा दही करना जीवाणु बैक्टेरिया विच आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क पावा पीठ बनवे ईस्ट इज यूज टू फर्म द बैटर ऑफ ब्रेड प्रतिजैविके मजेच एंटीबायोटिक्स निर्माण करना जीवाणु बैक्टेरिया कवक फंगाय प्रदूषित जैव उपचार करना जीवाणु द बैक्टेरिया यूज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल देर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ मैक्रोब्स सूक्ष्मजीवन से पांच प्रकार अपन यदि अभ्यास विषाणु वायरस जीवाणु मजे बैक्टेरिया शैवाल मजे अलगी कवक मजे फंगाय आदिजीव मजेच पैरामेशियम कि अमीबासारखे प्रोटोजोवा जे या चित्रा तुम्हें पहू शकता या सर्व सूक्ष्मजीवान अभ्यास करना शास्त्र मजे सूक्ष्मजीवशास्त्र हो मैक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गैनिजम्स सूक्ष्म जीवशास्त्रा शाखा ब्रांचेस ऑफ मैक्रोबायोलॉजी यातील एक शाखा मजे उपयोजित सूक्ष्म जीवशास्त्र एप्लाइड मैक्रोबायोलॉजी या शाखेमदे आधिकेन्द्रकी व दृश्यकेन्द्रकी सूक्ष्म जीवांशी संबंधित विकरे प्रथिने उपयोजित अणुवंशास्त्र रैणवीय जैवतंत्रज्ञान या सर्वंसा अभ्यास केला जातो। स्टडी ऑफ द एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोटिक मैक्रोब प्रोटीन्स एप्लाइड जेनेटिक्स मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सेट्रा इज डन इन द एप्लाइड मैक्रोबायोलॉजी याचित एक शाखा मजे औद्योगिक सूक्ष्म जीवशास्त्र इंडस्ट्रीयल मैक्रोबायोलॉजी हि शाखा सूक्ष्मजीवान व्यावसायिक वपराशी संबंधित है ज्या आर्थिक सामाजिक पर्यावरण दृष्टिया महत्वाचार प्रक्रिया और उत्पादने यांची निर्मित करता है दिस सायंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ मैक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक सोशल एंड एन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इन्क्लूडेड या औद्योगिक सूक्ष्म जीवशास्त्रा प्रमुख पैलू मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रीयल मैक्रोबायोलॉजी चित्र दाख्याप्रमा पाव चीज वाइन इतर औषधे ही किणवण प्रक्रियद्वारे तैयार करता ये दुसर चित्रा तुम्हें पहू शकता कि फूड वेस्ट पेपर वेस्ट कि गार्डन वेस्ट यसारखा कचरा हा एकत्रित करूँ ताला सूक्ष्मजीवान मदती ने विघटित के लिए जपासन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कि विद्युत निर्मित साध्य करता ये व अशा रीति ने प्रदूषणा निंत्रण आप शको यूज ऑफ मैक्रोस फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल या नर का भाग मजे उत्पादने कि प्रोडक्ट्स यातील पहिले उत्पादन मजे दुग्धजन्य उत्पादने डेरी प्रोडक्ट्स यात योगट लोणी चीज निर्मित प्रोबायोटिक्स यांचा समावेश होतो दुसरे सूक्ष्मजीवांमार्फत तयार होणारे उत्पादन म्हणजे अन्न उत्पादन फूड प्रोडक्ट्स ज्यामध्ये आपण पाव विनेगर पेय निर्मिती म्हणजेच बिवरेजेस आणि सोया सॉस यांचा अभ्यास करणार आहोत अदर प्रोडक्ट्स म्हणजे इतर उत्पादनामध्ये आपल्याला सूक्ष्मजैविक विकरे मायक्रोबियल एन्झाईम्स प्रतिजैविके अँटीबायोटिक्स सूक्ष्मजीव व इंधने मैक्रोबियल बायोफ्यूल बायोगैस चित्र हा बायोगैस प्रकल्प तुम्हें पहू शकता तो कंपोस्टिंग या सर्व प्रक्रिया अपने फुढ़े अभ्यास कराएप्रमा विविध प्रोसेस जे हैं प्रक्रिया जे हैं ज्यात सूक्ष्मजैविक प्रदूषण निंत्रण मैक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल भूमिभरण स्थले लैंडफिलिंग सांडपाणी व्यवस्थापन सीवेज मैनेजमेंट स्वच्छ तंत्रज्ञान क्लीन टेक्नोलॉजी सूक्ष्मजीव व शेती 
मायक्रोब्स अँड फार्मिंग या सर्व प्रक्रियांमध्ये सूक्ष्मजीवांचा कशा पद्धतीने आपल्याला उपयोग होतो याचाही अभ्यास आपण क्रमाक्रमाने करणार आहोत आणि याचा पहिला क्रम आपण सुरू करतो आहे तो दुग्धजन्य उत्पादने म्हणजेच डेअरी प्रोडक्ट्सने या दुग्धजन्य उत्पादनाची वैशिष्ट्य म्हणजे यात चीज लोणी क्रीम केफिर जे शेळीच्या दुधापासून तयार केलं जातं योगड यासारख्या पदार्थांचा समावेश होतो दुधातील पाण्याचे प्रमाण आम्लता बदलून हे दुग्धजन्य पदार्थ तयार केले जातात त्यामुळे त्यांच्या उपयुक्ततेत व स्वादात वाढ होते वाईल मेकिंग दिस प्रोडक्ट्स वॉटर कंटेन अँड ॲसिडिटी ऑफ द मिल्क इज चेंज ड्यू टू दिस टेक्स्चर टेस्ट अँड फ्लेवर आर इम्प्रूव दुग्धजन्य उत्पादनासाठी दुधाचे किणवण करतात याकरता लॅक्टोबॅसिलाय जीवाणूंचा वापर केला जातो हे लॅक्टोबॅसिलाय जीवाणू लॅक्टोज शर्करेचे लॅक्टिक आम्लात रूपांतर करतात प्रथिनांचे क्लथन होऊन स्वाद व सुगंध असलेल्या संयुगांची निर्मिती होते फॉर फर्मेंटेशन लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया आर यूज लॅक्टो शुगर कन्व्हर्ट इन टू लॅक्टिक ॲसिड लॅक्टिक ॲसिड कोॲग्युलेट्स मिल्क प्रोटीन्स दस कंपाऊंड विथ टेस्ट अँड फ्लेवर आर फॉर्म चीज बनवण्यासाठी मात्र सूक्ष्मजीवातील जीवाणूंचा वापर न करता तंतू कवके वापरली जातात चीज इज प्रोड्यूस बाय युझिंग फंगाय या दुग्धजन्य उत्पादनातलं पहिलं उत्पादन म्हणजे योगर्ट यासाठी दुधात प्रथिनांची पावडर म्हणजे दुधाची पावडर मिसळली जाते यानंतर दूध तापवलं जातं ते थोडं कोमट झाल्यानंतर त्यामध्ये स्टेप्टोकोकस थर्माफिलिस व लॅक्टोबॅसिलस डेलबुर्गी या जीवाणूंचे मिश्रण मिसळले जाते यातील स्टेप्टोकोकस जीवाणू लॅक्टिक अम्ल तयार करतात त्यामुळे प्रथिनांचे जेल बनून दही घट्ट बनते लॅक्टोबॅसिलस जीवाणूमुळे ॲसिटाल डिहाईड हे संयुग तयार होते आणि या ॲसिटाल डिहाईडमुळे दह्याला विशिष्ट असा स्वाद किंवा चव प्राप्त होते योगटमध्ये विविध फळांचे रस मिसून स्ट्रॉबेरी योगट किंवा बनाना योगट याचीही निर्मिती करता येते यानंतर योगटचे पाश्चरीकरण करतात ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता तर वाढतेच पण ते जास्त काळ टिकून राहू शकते यानंतर असणारे दुसरे दुग्धजन्य उत्पादन म्हणजे लोणी बटर स्वीट क्रीम आणि कल्चर्ड क्रीम असे लोण्याचे प्रकार आहेत यापैकी कल्चर्ड लोणी उत्पादनात सूक्ष्मजीवांची मदत होते तिसरं दुग्धजन्य उत्पादन म्हणजे चीज निर्मिती चीज प्रोडक्शन गाईच्या दुधात लॅक्टोबॅसिलस लॅक्टिस लॅक्टोबॅसिलस क्रिमॉरिस आणि स्ट्रॅप्टोकोकस थर्मोफिलिस त्याचबरोबर रंग मिसळले जातात या सर्वांमुळे दुधाला आंबटपणा येतो दह्यातील पाणी काढून टाकून दही घट्ट केले जाते असे घट्ट दह्याचे तुकडे कापून ते धुवून चांगले रगडून त्यात मीठ घातले जाते त्याला दाबून चीजचे तुकडे तयार केले जातात कटिंग द सॉलिड योगट इंटू पीसेस सॉल्टिंग मिक्सिंग मायक्रोब फ्लेवर चीज इज प्रेस अँड कट इन टू पीसेस पूर्वी या क्रियेसाठी जनावरांच्या अन्नमार्गातून मिळवलेल्या रेनेट विकराचा वापर केला जात असे परंतु आता त्याऐवजी प्रोटीएज या कवकाचा म्हणजेच फंगसचा वापर करून शाकाहारी चीज बनवतात मऊ चीजचे प्रकार म्हणजे कॉटेज क्रीम आणि मॉझरेला तर पार्मेसान चीज हे कडक चीज म्हणून ओळखले जाते दुग्धजन्य उत्पादनातील चौथा प्रकार म्हणजे प्रोबायोटिक्स हा दुग्धजन्य पदार्थ जरी असला तरी त्यामध्ये क्रियाशील जीवाणू आढळून येतात मिल्क प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ॲक्टिव्ह बॅक्टेरिया सचॅस लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलस एक्सेट्रा हे जीवाणू मानवी आतड्यातील पचनक्रियेला मदत करतात दे हेल्प्स इन डायजेशन क्लॉस्ट्रेडियमसारख्या उपद्रवी सूक्ष्मजीवांचा ते नाश करतात दे डिक्रीज द हार्मफुल बॅक्टेरिया सचॅस क्लॉस्ट्रेडियम योगट केफिर 
सोअर क्रूट म्हणजे कोबीचे लोणचे कॉर्न सिरप क्लोरेलासारख्या शैवालाचा म्हणजेच अलगीचा वापर करून केलेले समुद्री खाद्य ही सर्व प्रोबायोटिक्स उत्पादने आहेत या प्रोबायोटिक्सचा उपयोग या प्रोबायोटिक्समुळे मानवी प्रतिकारक्षमता वाढीस लागते इम्प्रूव्ह रेझिस्टन्स टू फाईट अगेन्स्ट डिझीज प्रतिजैविकामुळे अकार्यक्षम झालेल्या अन्न मार्गातील उपयुक्त सूक्ष्मजीव पुन्हा सक्रिय होतात ड्यू टू अँटीबायोटिक ट्रीटमेंट यूजफुल बॅक्टेरिया बिकम इनॅक्टिव्ह प्रोबायोटिक्स रिवायटिलाइज देम बाय मेकिंग देम ॲक्टिव्ह अगेन अतिसरावर उपचार त्याचप्रमाणे कोंबड्यावरील उपचारासाठी प्रोबायोटिक्स उपयुक्त ठरते ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया अँड इन पोल्ट्री ट्रीटमेंट यानंतरचा भाग म्हणजे अन्न उत्पादने फूड प्रोडक्ट्स यातील पहिले अन्न उत्पादन म्हणजे पाव ब्रेड ज्यात पिठामध्ये बेकर्स ईस्ट म्हणजे सॅक्रोमायसिस सर्विसी पाणी मीठ व इतर आवश्यक पदार्थ मिसळून याचा गोळा केला जातो ईस्टच्या कवकामुळे फंगसमुळे पिठातील कर्बोदकाचे किणवण होऊन शर्करेचे रूपांतर कार्बन डायऑक्साईड व इथेनॉलमध्ये होते द डव इज मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर द बेकर ईस्ट सॅक्रोमायसिस सर्विसी वॉटर सॉल्ट अँड अदर नेसेसरी मटेरियल द ईस्ट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन अँड ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इन टू कार्बन डायऑक्साईड अँड इथेनॉल तयार झालेल्या कार्बन डायऑक्साईडमुळे पीठ फुकते व भाजल्यानंतर पाव जाळीदार होतो व्यावसायिक बेकरी उद्योगात संकुचित ईस्ट म्हणजेच कॉम्प्रेक्स ईस्टचा वापर होतो तर घरगुती वापरासाठी दाणेदार ईस्ट म्हणजेच ग्रॅन्युल ईस्टचा वापर केला जातो दुसरे अन्न उत्पादन म्हणजे विनेगार विनेगारमध्ये चार टक्के ॲसिटिक ॲसिड अशा रीतीने अर्थ लावला जातो यात उसाच्या मळीसारख्या कार्बनी पदार्थांवर सॅक्रोमायसिस सर्विसी या कवकाच्या साह्याने किणमण करून इथेनॉल हे अल्कोहोल मिळवले जाते बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर मोलॅसिस विथ द हेल्प ऑफ अ सॅक्रोमायसिस सर्विसी इथेनॉल इज ऑप्टेन या इथेनॉलमध्ये ॲसिटोबॅक्टर आणि ग्लुकॉनोबॅक्टर या जीवाणूंचे मिश्रण मिसळले जाते ज्यातून ॲसेटिक आम्ल आणि इतर उत्पादने तयार होतात यातील ॲसेटिक आम्ल वेगळे करून त्यात पोटॅशियम फेरोसायनाईड मिसळतात ज्यामुळे ब्लिचिंग रिॲक्शन म्हणजेच विरंजनाची क्रिया घडून येते त्याचप्रमाणे त्यानंतर पाश्चरीकरण प्रक्रियेतून एसो टू वायू मिसळून विनेगार वेगळे केले जाते स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसो टू गॅस इज मिक्स विनेगार इज प्रोड्यूस या दिलेल्या चित्रामध्ये विनेगार कशा रीतीने मिळवले जाते त्याची प्रक्रिया तुम्हाला इथे दिसून येईल या विनेगारचा उपयोग हा लोणची सॉस केचप चटण्या हे पदार्थ दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी करता येतो तिसरे अन्न उत्पादन म्हणजे पेय निर्मिती बेवरेजेस खाली तुम्ही तिखता पाहू शकता या तक्त्यात काही फळांची नावे फ्रूट आणि त्यांच्यापासून मिळणारी पेय बिवरेजेस दिली आहेत त्यापैकी एक फळ म्हणजे कॅफिया अरेबिका ज्यापासून कॉफी हे पेय तयार करता येते थिओब्रोमा कॅको त्यापासून कोको आपल्याला मिळतो द्राक्षे म्हणजेच ग्रेप्सपासून वाईन तयार केली जाते तर सफरचंदापासून सिडार नावाचे पेय तयार होते या दिलेल्या चित्रामध्ये तुम्ही थिओब्रोमा कॅशिका त्याचप्रमाणे कॅफिया अरेबिका ग्रेप्स आणि सिडार जे सफरचंदापासून तयार होणारे पेय आहे ते पाहू शकता शेवटचे अन्न उत्पादन म्हणजे सोया सॉस ॲस्परजिलस ओरायझी या कवकाच्या मदतीने जे चित्रामध्ये कवक तुम्ही पाहू शकता गहू किंवा तांदळाचे पीठ व सोयाबीन या मिश्रणाचे किणमण केल्यास सोया सॉस बनतो सोया सॉस इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लोअर ऑफ व्हीट और राईस अँड सोयाबीन विथ द हेल्प ऑफ द फंगस ॲस्परजिलस ओरायझीन अशा रीतीने इथे आपण 
दुग्धजन्य उत्पादने आणि अन्न उत्पादने डेअरी प्रोडक्ट अँड फूड प्रोडक्ट यांचा अभ्यास केला या पुढील भागात आपण सूक्ष्म जैविक विकरे मायक्रोबियल एन्झाईम आणि त्याच्याशी संबंधित इतर प्रक्रिया यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत